Hello everyone, how's it going? Olá, aqui falando o teacher Aslan Jones. E mais uma aula com os verbos na prática, ok? E já vamos começar aqui, até separei aqui né, para vocês, o mesmo arquivo que eu estou aqui, você pode também baixar, tá certo? Vou deixar um link, alguma coisa aí, vocês vão procurar aí na descrição do vídeo e vão baixar. Caso não consigam baixar também, irei deixar o meu ATS, aí eu posso enviar para vocês, ok? Então, o primeiro verbo aqui da aula de hoje é o verbo cry, chorar, ok? Então, cry, não chore, ok? Então, vamos lá. Cry, chorar. Cried, chorei ou chorou, ok? Cry, chorar. Cried. Chorou ou chorei. E já vou colocar aqui uma, uma frase com o verbo cry. Ok? Então vamos lá. Why was she crying again? Why was she crying again? Porque ela está chorando novamente. Ou de novo. Ok? Why was she crying again? Viu que o, o verbo cry... Ele ganhou o um ING, né? Que vamos colocar assim. Present continuous, ok? Crying, chorando. Certo? Só para depois vocês perceberem que isso pode acontecer. Na próxima. Cut. Olha só. Cortar. No passado também eu vou pronunciar dessa forma. Cut. I cut. I cut. Então, presente, não tem, é, no caso aí, presente ou passado, não vai ter diferença nenhuma na pronúncia, ok? Eu posso colocar, I cut now, eu corto agora. I cut yesterday, eu cortei ontem, ok? Então, vamos lá, separei aqui para vocês, né? How did he cut his hand? How did he cut his hand? Ok? Como ele cortou a própria mão? Beleza? Let's go in the next now. Another. And the count. Oh, isso é muito bom. Tá? Próximo. Dance. Mm -hmm. Dance. Presente. No passado, dance it. Dance it. Ok? Preste atenção. Dance é o verbo dançar. Bem fácil, né? Então, já vou colocar aqui na prática. Do you know how to dance? Do you know how to dance? Do you know how to dance? Yes, it's great, everybody. Ok? Do you know how to dance? Beleza? Aprendendo, né? Então, próxima. Very great. Essa aqui é date or date. Ok? Date or date. Date quer dizer namorar. Você sabia disso, né? Vou soletrar aqui para vocês. D, A, T, and E. Date. Presente. Date. Passado. Date. Ok? Very great. Are you dating him? Yes. Are you dating him? Are you dating him? Você está namorando ele? Ok? Are you dating him? Olha só a pergunta. Are you dating him? Great. Very great, buddy. And you come on now. Mm, depend. Dependre. Depend. Present. Dependre. Passado. Que é o verbo depender. Ok? Do you depend on your parents? Do you depend on your parents? Ok? Do you depend on your parents? Você depende dos seus pais? Olha que coisa engraçada. No inglês, pais... É, eu vou falar dessa forma. Parents. Ok? Parents. Nossa, e parentes? Como que é? Relatives. Bem diferente, né? É chamado de falsos cognatos. Ok? Vamos lá. Hum, die. Die quer dizer morrer. Died. Morreu. Hum, ok? Die. Very great now. When... Did your 
grandfather die, ok? Eu tô falando bem devagar, que é para vocês pegarem a pronúncia, ok? When did your grandfather die? Também o die, quando ele falecer, né? Fica muito mais formal do que traduzir como morrer, ok? Mais uma vez a frase. When did your grandfather die? É uma pergunta, ok? E tem que aprender. Recapitulando os verbos. Recapitulando os verbos. Cry. Cried. Cut. Cut. Dance. Danced. Date. Date. Depend. Depend. Die. Died. Agora as frases. Ok? Em comum. Why was she crying again? Why was she crying again? Another. How did he cut his hand? How did he cut his hand? Ok? Next. Do you know how to dance? Do you know how to dance? It's great. Do you know how to dance? Ok? Very great. Are you date him? Are you date him? Yes. Are you date him? Very, very great, buddy. Ok? Do you depend on your parents? Do you depend on your parents? Yes, great. Do you depend on your parents? Ok? Now, when did your grandfather die? When did your grandfather die? Então, esses foram os verbos dessa aula aí. E espero que vocês tenham aprendido muito. Agora chegou a hora de praticar. Vocês vão pegar esses verbos e agora vai colocar em prática, ok? Colocando em prática e assim aprendendo muito. Isso é muito importante para chegar à fluência. Eu espero vocês na próxima aula com mais verbos na prática. Assim vocês vão é, alcançar a fluência muito mais rápido, sempre praticando. Conte essa aula quantas vezes você quiser. Assim... Seu inglês ó, só tem a crescer. Um forte abraço do teacher Aslan Jones. See you next time, my friends. Bye, bye.